ഒരിക്കലും ശരിയായ ഉത്തരം പറയാനാവാത്ത ചോദ്യം ലോക ജനസംഖ്യ എത്ര എന്ന ചോദ്യത്തെ എങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം കാരണം എന്തെന്നോ ഉത്തരം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും ജനസംഖ്യ എട്ടോ ഒമ്പതോ കൂടിയിരിക്കും അത്ര വേഗത്തിലാണ് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നത് ലോക സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പണം വാരിക്കൂട്ടിയ ചിത്രമാണ് അവതാർ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി ഈ റെക്കോർഡ് അവതാർ എന്ന ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകർ ഈ ചിത്രം ഇരു കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു മതി ഒരുപോളം കണ്ട് ആസ്വദിക്കാവുന്ന ഒരു ദൃശ്യ വരുന്നത് തന്നെയായിരുന്നു ചിത്രം എന്നാൽ ചിത്രത്തിന്റെ കാതലിനെ കുറിച്ച് അധികം ആരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ജനപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ തീവ്രത വിളിച്ചു കാണിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു ഇത് പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിച്ച ലോകത്തുണ്ടാകാവുന്ന ചില സാധ്യതകളെയാണ് ചിത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ലോക സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രം എന്ന റെക്കോർഡ് അവതാരണം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവഞ്ചേഴ്സ് എൻഡ് ഗെയിം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വസ്തുത എന്തെന്നാൽ രണ്ട് ചിത്രത്തിൻ്റെയും ട്രെൻഡ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ജനപ്പെരുപ്പം മൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളെയും കുറിച്ച് എടുത്ത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്തെന്നാൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം അത്രയേറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യന് ഏറ്റവും ഭീഷണിയായി ജീവി ചെയ്ത് മനുഷ്യൻ എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം ഇന്ന് ഭൂമുഖത്ത് മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഏറ്റവും ഭീഷണിയായ കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ജനസംഖ്യ വർദ്ധനവ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടിയോളം ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിലുണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക് ഈ സംഖ്യ ശരവേദത്തിൽ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള മനുഷ്യരെല്ലാം ചേർന്ന് ഭൂമിയിൽ ലഭ്യമായ കരഭാഗത്തിൻ്റെ പകുതിയോളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടി കരയുടെ പകുതി ഭാഗമായി കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്നർത്ഥം ഇനിയും ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചാലോ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥലം കൂടി മനുഷ്യർ കൈയേറും വൈകാതെ ശുദ്ധവായുവിനും വെള്ളത്തിനും ആഹാരത്തിനും മനുഷ്യർ പരസ്പരം പൊരുതേണ്ടി വരും ജനസംഖ്യ വർദ്ധനവ് ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ തുടർന്നാൽ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ ഏതാനും ദശകങ്ങൾ മതി എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഈ ഭീഷണി ഇല്ലാതാക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഭരണാധികാരികളും ഒന്നടങ്കം പരിശ്രമിക്കുകയാണ് ജനസംഖ്യ കുറയാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ വികസിത രാജ്യങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അമേരിക്ക ബ്രിട്ടൻ ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യ വളർച്ച ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് റഷ്യയിലാകട്ടെ ജനസംഖ്യ വളരെ കുറഞ്ഞു വരികയുമാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ജനപ്പെരുപ്പം ഒരു ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലാണ് പല ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് രണ്ട് ശതമാനത്തിലും ഏറെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് സെക്കൻഡിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് പേർ എന്ന നിലയിൽ ഭൂമിയിലെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം പേർ ഭൂമുഖത്ത് പെരുകുന്നു എന്നാണ് കണക്ക് ഓരോ വർഷവും വർദ്ധിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം എട്ട് കോടിയിലേറെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ ജനന നിരക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയോളം വരും വർഷം ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കോടി എന്നാൽ വർഷം തോറും ഏതാണ്ട് ഏഴ് കോടിയോളം ആളുകൾ മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ജനസംഖ്യ വർദ്ധനവ് ഏതാണ്ട് എട്ട് കോടിയിലായി നിൽക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ പെരുകുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ ജനസംഖ്യ ഇരട്ടിയാകാൻ വെറും നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾ മാത്രം മതി എന്നാൽ അത്രയും ജനങ്ങൾക്ക് കഴിയാനുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ജനസംഖ്യ ഉയരുന്ന തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ലോകത്താകമാനം നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതിൽ വിജയിച്ചാലേ മനുഷ്യവർഗം നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ മനുഷ്യവംശം മാത്രമല്ല മറ്റ് ജീവവംശങ്ങളും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രം ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ച് നാലിരട്ടിയോളമാണ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ ഇരുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് കോടി ഉണ്ടായിരുന്ന ജനസംഖ്യ രണ്ടായിരത്തിൽ നൂറ് കോടി പിന്നിട്ടു ലോക ജനസംഖ്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വളർച്ചാ നിരക്ക് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ശതമാനമാണ് ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജനസംഖ്യ വളർച്ചാ നിരക്കാണത് എങ്കിലും ഇത് ഇനിയും കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് പൂജ്യത്തിനടുത്ത് എത്തിച്ചാലെ ഇന്ന് കാണുന്ന സൗഭാഗങ്ങളോടെ എങ്കിലും ലോകം നിലനിൽക്കുള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ ദിവസവും ജനസംഖ്യ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം കണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നുവെന്നാണ് കണക്ക് ചൈനയിൽ ഇത് ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ ആണ് റഷ്യയിൽ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും രണ്ടായിരം പേർ റഷ്യൻ ജനസംഖ്യയിൽ കുറവ് വരുന്നുണ്ടത്ര ബി സി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം പത്ത് കോടി ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇത് പത്ത് കോടിയായിരുന്നു അതായത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് കാലം ജനസംഖ്യ ഏറെക്കുറെ സ്ഥിരമായി നിന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇനി കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് എട്ട
ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോടി ഉണ്ടായിരുന്ന ലോക ജനസംഖ്യ ആയിരത്തി നാനൂറിൽ മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കോടിയായി ചുരുങ്ങി പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പോലും ലോക ജനസംഖ്യ അമ്പത് കോടി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ സ്ഥിതി മാറി നാല് നൂറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് ജനസംഖ്യ പത്ത് മടങ്ങിലേറെയാണ് വർദ്ധിച്ചത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടെയാണ് ലോക ജനസംഖ്യയിൽ കുതിച്ചുചേട്ടം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ജനന നിരക്ക് കൂടിയതും മരണനിരക്ക് കുറഞ്ഞതുമാണ് ഇതിന് കാരണം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തുണ്ടായ നേട്ടങ്ങളും വ്യവസായ വിപ്ലവമാണ് ഇതിലേക്ക് നയിച്ചത് വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഫലമായി ധാരാളം ഫാക്ടറികളെയും മറ്റും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു മെച്ചപ്പെട്ട തൊഴിലും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും ആളുകൾക്ക് കൈവന്നു മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ജനന നിരക്ക് കൂടാനും മരണനിരക്ക് കുറയാനും അത് കാരണമാക്കി വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പല മാറാ രോഗങ്ങളെയും പകർച്ചവ്യാധികളെയും ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തുറച്ചു മാറ്റി അതോടെ മനുഷ്യരുടെ ആയുസ് വർദ്ധിച്ചു ശിശുമരണ നിരക്ക് കുറയുകയും ചെയ്തു അതും ജനസംഖ്യ മുന്നോട്ട് കുതിക്കാൻ കാരണമായി സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്താൽ കാർഷിക രംഗം മെച്ചപ്പെട്ടതോടെ പട്ടിണി മരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെയായി ലോകത്തെ തീറ്റിപ്പോറ്റാനുള്ള കൃഷിക്കായി അനേകം യന്ത്രങ്ങൾ മത്സരിച്ചതും ജനസംഖ്യയിൽ കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടാക്കി യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചതോടെ മനുഷ്യൻ പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറി യൂറോപ്പിലെ തിരക്കുള്ള നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കും അമേരിക്കയിലേക്കും തിരക്ക് കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അനേകം പേർ കുടിയേറി പുതിയ സ്ഥലത്ത് അവർ തങ്ങളുടെ അംഗസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അതെല്ലാം ജനസംഖ്യയിൽ വലിയ വർധന ഉണ്ടാക്കി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാല് എന്ന വർഷത്തിന് ജനസംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്താണെന്നും ലോക ജനസംഖ്യ നൂറ് കോടി പിന്നിട്ടത് ആ വർഷമാണ് പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ വെറും നാൽപ്പത് കോടിയുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ലോക ജനസംഖ്യ എണ്ണൂറ് വർഷം കൊണ്ടാണ് അറുപത് കോടി വർദ്ധിച്ചത് പക്ഷേ അടുത്ത നൂറ് കോടി കൂടാൻ വെറും നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷമേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ലോക ജനസംഖ്യ ഇരുന്നൂറ് കോടിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഒരു നൂറ് കോടി കൂടി വർദ്ധിച്ച് അത് മുന്നൂറ് കോടിയായി പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വളർച്ചാ നിരക്കാണ് ജനസംഖ്യയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ജനസംഖ്യ വളർച്ചയിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ആയപ്പോഴേക്കും ലോക ജനസംഖ്യ അഞ്ഞൂറ് കോടിയായി പതിനാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അത് എഴുന്നൂറ് കോടി കടന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ലോക ജനസംഖ്യ എഴുന്നൂറ് കോടി പിന്നിട്ടത് ഇതുവരെ എത്ര മനുഷ്യർ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ഒരു തവണയെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരിക്കണം ഇത് ഏകദേശം പതിനായിരം കോടി മുതൽ പതിനോരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി വരെ എന്നാണ് ഇതിന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നൽകുന്ന ഉത്തരം ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനമാണ് ഭൂമിയിലത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനസംഖ്യ ഭൂമുഖത്ത് മനുഷ്യവാസം തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി തുടക്കം മുതലേ ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തെയും ജനസംഖ്യ ഒരുപോലെ ആയിരുന്നില്ല ചിലയിടങ്ങളിൽ ജനവാസം കൂടുതലും മറ്റ് ചിലയിടങ്ങളിൽ കുറവുമായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ കരവിസ്തൃതിയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം വരുന്ന പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യയുടെ നാല് ശതമാനമേ വസിക്കുന്നുള്ളൂ പീഠഭൂമികൾ കരയുടെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനത്തോളം വരുമെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ജനസംഖ്യ ഒമ്പത് ശതമാനം മാത്രം കരവിസ്തൃതിയുടെ നാല് ശതമാനം മാത്രമുള്ള ബലഭൂയിഷ്ടമായ സമതല പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനവും പണ്ട് മനുഷ്യൻ താമസിക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ആധുനിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ താമസയോഗ്യമാക്കിയെടുക്കാൻ ഇന്ന് മനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂഖണ്ഡമായ ഏഷ്യയാണ് ജനസംഖ്യയെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വൻകരയും ലോക ജനസംഖ്യയുടെ അറുപത് ശതമാനം ഇവിടെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ കണക്കുകളനുസരിച്ച് ഏഷ്യയിലെ ജനസംഖ്യ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കോടി വരും ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ ആറും ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ചൈനയ്ക്കാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം തൊട്ടു പിന്നാലെ ഇന്ത്യ ഇൻഡോനേഷ്യ ജപ്പാൻ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് എന്നിവയാണ് അടുത്ത സ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ള ഭൂഖണ്ഡം ആഫ്രിക്കയാണ് എങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ആകെ ജനസംഖ്യ ഇന്ത്യയിലേതിനേക്കാൾ കുറവാണ് നൂറ്റി കോടി മറ്റു വൻകരയിൽ ഒന്നും ജനസംഖ്യ നൂറ് കോടിയിലേറെ ആയിട്ടില്ല മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള യൂറോപ്പിൽ എഴുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് കോടിയാണ് ജനസംഖ്യ അൻറ്റാർട്ടിക്കയിലാണ് ജനവാസം ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഭൂഖണ്ഡം അത് ശൈത്യം കാരണം ഇവിടെ സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇല്ല പഠനത്തിനും മറ്റുമായി എത്തുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും മറ്റും എണ്ണമാണ് ഇവിടുത്തെ ജനസംഖ്യ അത് കാലാവസ്ഥയും മറ്റും മാറുന്നത
യൂറോപ്പിലും മറ്റും ജനസംഖ്യ വർധനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാന കാരണം കുടിയേറ്റമാണ് അമേരിക്കയിലും ധാരാളം കുടിയേറ്റക്കാരുണ്ട് വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ പൊതുവെ ജനന മരണങ്ങളിലൂടെ വർദ്ധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ജനസംഖ്യ കുടിയേറ്റത്തിലൂടെയാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ നിരത്തി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അവർ അഞ്ചിൽ ഒരാൾ ചൈനക്കാരനും ആറിൽ ഒരാൾ ഇന്ത്യക്കാരനുമായിരിക്കും ജനസാന്ദ്രതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂപ്രദേശങ്ങളെ താഴ്ന്ന ജനസാന്ദ്രതാ പ്രദേശങ്ങൾ മിതമായ ജനസാന്ദ്രതാ പ്രദേശങ്ങൾ ഉയർന്ന ജനസാന്ദ്രതാ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രതയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള പട്ടണമാണ് ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോ ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ എണ്ണവും അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യവും കണക്കാക്കുന്ന കണക്കെടുപ്പാണ് സെൻസസ് അഥവാ കാനേഷു മാരി ഇത് ആധുനിക കാലത്ത് തുടങ്ങിയ ഏർപ്പാടൊന്നുമല്ല അതിപ്രാചീന കാലം മുതലേ രാജ്യങ്ങളിൽ സെൻസസ് കണക്കെടുപ്പ് നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു ആറായിരം വർഷം മുമ്പ് ബാബിലോണയിലായിരുന്ന അത്ര ഈ സെൻസസിൻ്റെ തുടക്കം ഈജിപ്തിലെ ഫറവോമാരും അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജനങ്ങളുടെയും അവരുടെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങളുടെയും കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുമായിരുന്നു മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് പ്രാചീന ഗ്രീസിൽ സെൻസസ് നടന്നതിന് രേഖകളുണ്ട് പട്ടാളത്തിൽ ചേർക്കാൻ ആളുകളെ അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു അത്ര അന്നത്തെ സെൻസസ് അതിനാൽ പുരുഷന്മാരുടെ കണക്കെടുപ്പ് മാത്രമേ നടന്നിരുന്നുള്ളൂ പ്രാചീന റോമിൽ അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോൾ സെൻസസ് നടന്നിരുന്നു ഈ കണക്കെടുപ്പ് അനുസരിച്ചായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ മേൽ നികുതി ചുമത്തിയിരുന്നത് സെൻസസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള രേഖകൾ ചൈനയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഹാൻ രാജവംശത്തിൻ്റെ കാലത്ത് എ ഡി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്ന ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പായിരുന്നു അത് ജനസംഖ്യയിൽ പിന്നിലാണെങ്കിലും ജനസാന്ദ്രതയിൽ ചൈനയേക്കാൾ മുന്നിലാണ് ഇന്ത്യ ചൈനയിലെ ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആളുകളാണുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറാണ് അതായത് ചൈനയിലതിൻ്റെ ഇരട്ടിയിലധികം ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രിക്കാൻ ചൈന കടുത്ത നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനാൽ രണ്ടായിരത്തി അൻപത് ആകുമ്പോഴേക്കും ചൈനയിലെ ജനസംഖ്യ ഇപ്പോഴത്തേലും കുറയുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ അതേസമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ രണ്ടായിരത്തി അൻപതിൽ നൂറ്റി അറുപത് കോടിയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പോഴത്തേതിലും ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോടി ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യം ചൈനയാണെന്നറിയാമല്ലോ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടിയിലേറെയാണ് ചൈനയിലെ ജനസംഖ്യ ചൈനയുടെ ഈ മുൻതൂക്കം ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല ലോകത്ത് ജനസംഖ്യ കണക്കാക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതലേ ചൈന തന്നെയായിരുന്നു ഒന്നാമത് നാലായിരം വർഷം മുമ്പ് ചൈനയിൽ അൻപത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ നിഗമനം അതായത് അന്നത്തെ ലോക ജനസംഖ്യയുടെ എട്ടിലൊന്ന് എ ഡി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ചൈനയിൽ ജനസംഖ്യ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് കോടിയാണ് അന്നും ചൈന തന്നെയാണ് മുന്നിലെന്ന് അർത്ഥം പിന്നീട് ഒരു കാലത്തും ചൈന ഇക്കാര്യത്തിൽ പിന്നിലേക്ക് പോയിട്ടേ ഇല്ല എന്താണ് ചൈനയിൽ ഇങ്ങനെ ജനസംഖ്യ കൂടാൻ കാരണം അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയും ഫലഭൂഷ്ടമായ മണ്ണുമാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം പലതരം ധാന്യങ്ങൾ ധാരാളമായി വളരുന്ന ഫലഭൂഷ്ടമായ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഏക്കർ സമതല പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് ചൈനയിൽ മഞ്ഞ നദി പോലുള്ള നദികൾ ജലസേചനത്തിനും മറ്റും സൗകര്യം ഒരുക്കിയതോടെ കൃഷി ചൈനയിൽ താഴ്ച വളർന്നു ഒപ്പം ജനസംഖ്യയിൽ കുടുംബത്തിൽ കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഗ്രഹമാണെന്ന വിശ്വാസവും പരമ്പരാഗതമായി ചൈനക്കാർക്കുണ്ട് ദൗ സി ദൗ ഫു എന്നൊരു ചൊല്ലു തന്നെ ചൈനയിലുണ്ട് അർത്ഥമെന്തെന്നോ കൂടുതൽ പുത്രന്മാർ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹം ആധുനിക കാലത്ത് മാവോ സെതുങ്ങിൻ്റെ ഭരണസമയത്ത് പോലും ചൈനയിൽ ജനനിരക്ക് കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടികൾ എടുത്തിരുന്നില്ല ആണവായുധം ഉണ്ടായാൽ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുമെന്നും മാവോ ഭയന്നിരുന്നു അതിനാൽ കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു മാവോയ്ക്ക് ശേഷം വന്ന ഭരണാധികാരികൾ ജനസംഖ്യ കുറയ്ക്കാൻ ശക്തമായ നടപടികൾ എടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ഒരു കുടുംബം ഒരു കുഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ പ്രഖ്യാപനത്തിലുള്ള ജനസംഖ്യ വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ചൈനീസ് സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ജനസംഖ്യ വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ചൈന പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് ഏഴ് ശതമാനമാണ് ഇവിടുത്തെ ജനസംഖ്യ വളർച്ചാ നിരക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ചൈന ലോകത്ത് നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതാം സ്ഥാനത്താണ് ചൈനയിൽ അൻപത്തി നാല് ശതമാനം പേരും നഗരവാസികളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നഗരവാസികൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ലോകത്ത് പത്ത് പേരിൽ ഒരാൾ എന്ന നിലയിലാണ് നഗരവാസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് രണ്ട് പേരിൽ ഒന്ന് എന്ന നിലയിൽ വർദ്ധിച്ചു വന്നു ഇന്ന് പത്ത് ലക്ഷത്തിലേറെ ജനസംഖ്യയുള്ള നാനൂറിലേറെ നഗരങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ട് ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നതിനൊപ്പം വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പട്ടിണി ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കൃഷിയും മറ്റും ലോകത്ത്
എന്നാൽ ഇന്ത്യ കൃഷിയെ മറന്ന് വ്യവസായത്തിൽ ഊന്നിയതോടെ പട്ടിണി വർദ്ധിച്ചു ത്രസിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു സത്യം എന്തെന്നാൽ ധാരാളം കൃഷിയുള്ളവയാണ് ദരിദ്രരാജ്യങ്ങൾ മിക്കവയും പക്ഷേ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിഭവങ്ങൾ സ്വന്തം നാട്ടിലെ പട്ടിണി പാവങ്ങൾക്ക് നൽകാതെ ഇവർ കയറ്റി അയക്കുന്നു ഏറ്റവും ദരിദ്രമായ നാൽപ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ മുപ്പത്താറെണ്ണവും ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കുന്നവരാണ് ജനസംഖ്യയിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് പണ്ട് തൊട്ടേ ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ എന്നാണ് ചരിത്ര ഗവേഷകരുടെ നിഗമനം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കോടിയിലേറെ ജനങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ കണക്കനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യ നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് കോടിയിലേറെയാണ് ഇത് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം വരും ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ വർഷം തോറും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് ശതമാനം എന്ന തോതിൽ കൂടുന്നു ഭാവിയിൽ ഈ നിരക്ക് കുറയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ എങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യ ജനസംഖ്യയിൽ ചൈനയെ കടത്തിവിട്ടു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് കോടിയിലേറെ വരുമത്രേ അന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ ചൈനയിലാവട്ടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോടി ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം പുരുഷന്മാരുടേതിനേക്കാൾ കുറവാണ് ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് സ്ത്രീകൾ എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ കണക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് അനുസരിച്ച് ഭാരതത്തിൽ ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ ശരാശരി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ജനങ്ങളുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറായി വർദ്ധിച്ചു രണ്ടായിരത്തി അൻപത് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാകും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് എഴുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാല് ശതമാനമാണ് അതായത് നൂറ് പേരിൽ എഴുപത്തിനാല് പേർക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ എൺപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് ശതമാനം പുരുഷന്മാരും അറുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് ആറ് ശതമാനം സ്ത്രീകളും സാക്ഷരത നേടിയവരാണ് ജനസംഖ്യ കൂടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല കുറയുന്ന രാജ്യങ്ങളും ലോകത്തുണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ റെഫറൻസ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കിൽ ജനസംഖ്യ കുറയുകയോ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഇരുപത് രാജ്യങ്ങളാണുള്ളത് കലാപമോ ദുരന്തമോ കാരണം ജനസംഖ്യ പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളെ ഈ കണക്കിൽ പെടുത്തിയിട്ടില്ല ജനസംഖ്യാ നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറയുന്ന രാജ്യം യുക്രൈനാണ് രണ്ടായിരത്തി അൻപതിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം കുറവ് ജനങ്ങളെ യുക്രൈനിൽ കാണുകയുള്ള അത്ര അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ നാല് ആറ് കോടിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാല് കോടിയാകും അപ്പോൾ ജനസംഖ്യ രണ്ടാം സ്ഥാനം റഷ്യക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി അൻപതിൽ ഇവിടുത്തെ ജനസംഖ്യ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം കുറയുമെന്നാണ് കണക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ കുറയുമെന്ന് കണക്കാക്കുന്ന ജപ്പാനാണ് ഈ പട്ടികയിൽ ഒരേ ഒരു ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഇന്ത്യയിൽ ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിലാണ് കേരളമുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇവിടെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാല് കോടി ആളുകളുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ വലിപ്പം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ കൂടിയ ജനസംഖ്യയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ആറ് ഏഴ് ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള രാജ്യമാണ് ബ്രിട്ടൻ അവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയോളം ജനങ്ങളേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിൻ്റെ പതിന്മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ള പല വികസിത രാജ്യങ്ങളും ഇവിടുത്തെ പകുതി പോലും ജനങ്ങളില്ല ജനസംഖ്യ കൂടുതലാണെങ്കിലും രാജ്യത്ത് ഉയർന്ന ജീവിത നിലവാരമുള്ള സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് സാക്ഷരതയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ സംസ്ഥാനം മുമ്പിൽ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കണക്കനുസരിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ശതമാനം കേരളത്തിലെ സാക്ഷരത തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഒന്ന് ശതമാനം സാക്ഷരതയുള്ള കോട്ടയമാണ് ഈ കണക്കിൽ മുന്നിലുള്ള ജില്ല കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള ജില്ല മലപ്പുറമാണ് ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ നിരക്കിൽ മുന്നിൽ മലപ്പുറം തന്നെ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ആറ് ശതമാനമാണ് ഇവിടുത്തെ ജനസംഖ്യാ വർധന ജനസംഖ്യയിൽ രണ്ടാമതുള്ള തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ നിരക്ക് താരതമ്യേന കുറവാണ് ജനസാന്ദ്രതയിലും കേരളം മുന്നിലാണ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ എണ്ണൂറ്റി അറുപതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ജനസാന്ദ്രത ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണ് ആലപ്പുഴയ്ക്കാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എട്ട് ആണ് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ജനസാന്ദ്രത ആലപ്പുഴയിൽ ഇത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാലാണ് ജനസംഖ്യയിൽ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ജില്ല വയനാടാണ് ജനസാന്ദ്രതയിൽ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഇടുക്കിയും കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണ കൂടുതൽ ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് ആയിരത്തി എൺപത്തി നാല് എന്ന കണക്കിൽ സ്ത്രീകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തും പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളില്ല ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് സ്ത്രീകൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതമാണിത് പണ്ട് കാലത്ത് ലോക ജനതയിൽ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ആ സ്ഥിതി മാറിയിരിക്കുന്നു ലാത്വിയ എന്ന രാജ്യമാണ് പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രാജ്യം ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി
പുഴയും തോടും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകളാണ് മനുഷ്യനെ ആശ്രയിക്കാനുള്ളത് ഇത്ര ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകൾ മിക്കതും മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിലെ മിക്ക ജലാശയങ്ങളും ഇന്ന് മാലിന്യത്തിന്റെ പിടിയിലാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ടൺ മാലിന്യങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസവും പുഴയിലും കടലിലും തള്ളുന്നത് മനുഷ്യരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ മലിനീകരണവും വർദ്ധിക്കും ജനസംഖ്യ ഇനിയും വർദ്ധിച്ചാൽ ശുദ്ധജലം ലഭിക്കാൻ മറ്റു വഴികൾ തേരേണ്ടി വരുമെന്ന് ഉറപ്പ് കടൽ ജലം ശുദ്ധീകരിച്ച് കുടിക്കാൻ യോഗ്യമാക്കുകയാണ് ഒരു വഴി പല ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും ദ്വീപ് നിവാസികളുമെല്ലാം ഈ രീതിയിലാണ് കുടിവെള്ളം കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നാൽ ഇത് ചെലവ് കൂടി വിധിയാണ് മാത്രമല്ല വലിയ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് വഴിവെക്കും ഉള്ള ജലം പാഴാക്കാതെ സംരക്ഷിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക അതെ നമുക്ക് ചെയ്യാനാകും ജനസംഖ്യ ഇപ്പോഴത്തെ നിരക്കിൽ വർദ്ധിച്ചാൽ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മഹായുദ്ധങ്ങളാവും വരും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ മനുഷ്യൻ കാണേണ്ടി വരിക രണ്ടായിരത്തി അൻപതിൽ നൂറ്റി അൻപത് കോടിയിലേറെ ജനസംഖ്യയുള്ള ഒറ്റ രാജ്യമേ ലോകത്തുണ്ടാവും എന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ത്യ ആയിരിക്കും അന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ നൂറ്റി അറുപത് കോടി കവിയുമെന്നാണ് കണക്ക് ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്ന ഇന്ധനങ്ങളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗത്തിനും കാരണമാകും ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളായ പെട്രോളിയം കൽക്കരി തുടങ്ങിയവ ഇപ്പോൾ തന്നെ വൻതോതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അധികം വൈകാതെ ഇവയുടെ സ്റ്റോക്ക് തീരും ജനസംഖ്യ ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നാൽ മനുഷ്യൻ കാർ ഉപേക്ഷിച്ച് കാളവണ്ടിയിൽ കയറേണ്ടി വരുമെന്നർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇന്ധനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി തീരും ആളുകൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പലപ്പോഴും പകർച്ചവ്യാധികളുടെയും മറ്റും കേന്ദ്രമാകാറുണ്ട് വൃത്തിഹീനമായ പരിസരവും മാലിന്യവുമാണ് ഇതിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ജനസംഖ്യ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ തുടരുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ എങ്കിൽ തൊള്ളായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യർക്കെല്ലാം വീട് വേണമെങ്കിൽ കരഭാഗങ്ങളിൽ രണ്ടായിരം നിലയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയേണ്ടി വരും എന്നാൽ ഇത്തരമൊരവസ്ഥ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആളുകൾ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത് ലോക ജനസംഖ്യ ദിനം ജൂലൈ പതിനൊന്നാണ് ജനസംഖ്യ വർധനവിന്റെ ദുരിതവശം ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തനാണ് ലോക ജനസംഖ്യ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു ഇത് ജനസംഖ്യ ദിനമായി ജൂലൈ പതിനൊന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ജൂലൈ പതിനൊന്നിനാണ് ലോക ജനസംഖ്യ അഞ്ഞൂറ് കോടിയായത് ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഉയർന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് ജനസംഖ്യ ദിനമായി ഒരു ദിവസം കണ്ടെത്താൻ തീരുമാനമായി അങ്ങനെയാണ് ജൂലൈ പതിനൊന്ന് ലോക ജനസംഖ്യ ദിനമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകൾക്ക് ശേഷം ലോക ജനസംഖ്യ അതിവേഗം കുതിച്ചു ഉയർന്നു വർദ്ധിച്ച ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഹരിത വിപ്ലവം കൊണ്ടാണ് ലഭ്യമായ കൃഷിഭൂമിയിൽ കൂടുതൽ വിളവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഹരിത വിപ്ലവം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇനി മറ്റൊരു ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കാരണം ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് ആവശ്യമായ വളവും കീടനാശിനികളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു പെട്രോൾ ഡീസൽ കൽക്കരി തുടങ്ങിയ ഇന്ധനങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം ലോകത്ത് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ഹരിത വിപ്ലവ കാലത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ആധുനിക കൃഷി രീതികൾ പുതിയ കാലത്തിന് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും അതിനുള്ള ഗവേഷണങ്ങളിലാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആ ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഫലമാകും ഇ